欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：吴明获得高口碑，他的魅力不仅仅是因为梁朝伟、王一博，在兔年春节档，一股令人振奋的电影热潮席卷而来，激起观众心中的涟漪。这个春节档呈现出多部高质量力作，《流浪地球二》《满江红》《无名》《深海熊出没》《伴我雄心》等电影，无疑不展现出惊艳之作。强大的故事质量、口碑的喧哗，再加上政策的开放，激发了大众的消费欲望，使得2023年的春节档在我国影史上取得了令人瞩目的第二票房佳绩。据国家电影局1月28日发布的统计数据， 2 0 2 3年春节档票房高达 67.58 亿元。这样高昂的票房数字，如潮水般涌入观众的视野，引发了对春节档影片的热烈讨论。然而，我们今天并非探讨那些争夺桂冠的《流浪地球二》和《满江红》。而是聚焦于一部讲述隐蔽战线、无名英雄的电影《无名》。在电影上映之前，《无名》就备受瞩目，不仅因为其引人入胜的题材，更因导演程儿、主演梁朝伟和王一博的加盟。对于程儿，或许许多观众并不熟悉。然而，提到他执导的《边境风云》和《罗曼蒂克消亡》时，便可见其卓越的导演水准，特别是《罗曼蒂克消亡史》的成功，为悬疑谍战电影的发展开辟了新的维度。梁朝伟作为影帝，无数经典之作的代表，程耳在完成《无名》剧本 70% 时就想到了他。虽然对于是否能够邀约到梁朝伟，程耳心存疑虑。但他努力联系到了这位巨星，并将未完成的剧本递交到梁朝伟手中。阅读完剧本后，梁朝伟产生了浓厚兴趣，甚至特意重温了《罗曼蒂克消亡》时，深受感动。于是，梁朝伟毅然决定参演《无名》，从香港赶到上海，进组投入拍摄。而对于王一博来说，在《无名》开拍之前，程耳对他的了解仅停留在名字上。直到程耳从一堆照片中看到王一博，觉得他形象不错，适合饰演耶秘书一角。虽然身边无人认识王一博，程耳主动联系了娱乐圈人脉广泛的黄磊。黄磊的帮助让两人见面，并在两个多小时内。程耳决定让王一博出演耶秘书一角，结果证明程耳对于影帝梁朝伟和新人王一博的选择都是英明之举。电影中，梁朝伟饰演的何主任身份已经暴露，为了在日本军官面前演出一场戏，蚂蚁获取信任，他与王一博上演了一出扣人心弦的大戏。当然。在《无名》中，不仅有何主任、梁朝伟和叶秘书王一博这两位引人注目的角色，其他角色也都栩栩如生，演员们的表演也经得起审视。影片结尾，叶秘书王一博、何主任、梁朝伟、何主任妻子陈小姐在香港相遇，共同迎接新的人生篇章，让我们看到了隧道尽头终有光的美好。在赞叹这部电影的精彩剧情之余，我们不禁思考影片中那些隐蔽战线的无名英雄，他们的伟大事迹让人深感敬意，也唤起了对现实中前壮飞、李克农、胡迪等英雄的尊敬之情。无名唤起了我们对这些英雄故事的好奇，希望观众们在欣赏完这部电影后。能够主动去了解更多隐蔽战线英雄的事迹。
，正如我们所需要的，无名这样的电影是多多益善的。最后，让我们牢记，我们生活在的并非和平的时代，而是在和平的国度。现在的美好生活来之不易，让我们向先烈、向无名英雄致以崇高的敬意。